birilerinin kendi beceriksizliğinin faturasını savaşlar ve terör sebebiyle evini, barkını, vatanını terk etmek zorunda kalmış sığınmacılara kesme kurnazlığına da göz yumulmamalıdır. Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri muhalefetin bu zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun insanların evlerini, akrabalarını yakmak, vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Siyasi kazanım uğruna, nefret siyasetine tevessül edilmesini acizlik olarak görüyoruz. Biz hiçbir zaman böyle olmadık. İnşallah bundan sonra da olmayacağız. Ayrımcılık Ayrımcılık ötekileştirme, nefret diliyle insanları düşmanlaştırma. AK Parti siyasetinde kendisine yer bulmamıştır. Asla ve asla yer bulamayacaktır. Burada şunu tüm samimiyetimle vurgulamak istiyorum. Biz bunları ifade ederken salt birilerini eleştirmek için söylemiyoruz. Biz birilerini yıpratmanın peşinde de değiliz. Biz iktidarı ve muhalefetiyle el birliği içinde tüm Türkiye'ye layıkıyla hizmet etmek arzusundayız. Bizim siyasete bakış açımız bellidir. Muhalefetin on yıllardır yaptığı gibi siyaset beyaza siyah, siyaha beyaz demek değildir. Siyaset yanlışa engel olmak, doğruya güç vermek, hayırlı, faydalı, güzel işleri desteklemektir. Millete hizmet götürenlere engel çıkartmak, köstek olmak, elini kolunu bağlayacak bir mantıkla hareket etmek bize yakışmaz. Tam tersine vatandaşa hizmet eden, şehirlerimizin sorunlarına çözüm üreten, derdi kendi ilinin, ilçesinin, beldesinin derdi olan herkese yerde yardımcı olmayı görev biliyoruz. İstiyoruz ki milletimiz hizmet görsün, şehirlerimize hizmet götürülsün. İstiyoruz ki şehirlerimizin kaynakları, o kaynakların asıl sahibi olanların refahı, huzuru, esenliği için kullanılsın. İstiyoruz ki günlük siyasi çıkarlar uğruna milletimizin birliği ve bütünlüğü yara almasın. Sosyal barışımız bozulmasın. Ağzımızın tadı kaçmasın. Bunun dışında hiçbir gayemiz, beklentimiz ve gizli gündemimiz yoktur. Aziz kardeşlerim, 31 Mart seçimlerinde milletimiz sizlere gerçekten önemli görevler verdi. Her biriniz aziz milletimizin takdiriyle mesuliyeti çok yüksek ancak aynı zamanda onurlu, şerefli bir emaneti yüklendiniz. Zannetmeyin ki sadece küçük bir beldeyi yönetiyorsunuz. Zannetmeyin ki sadece bir mahalli birimin başındasınız. Bilakis siz gölgesinde milyonların huzur bulduğu büyük Türkiye çınarını, büyük AK Parti çınarını ayakta ve hayatta tutuyorsunuz. Her bir belde başkanımız, her bir ilçe, il, büyükşehir belediye başkanımız tüm kadrolarıyla, tüm personeliyle işte böyle kutlu bir vazife icra ediyor. Çınar'ın tek bir kökünde, tek bir kök ucunda sorun olursa bundan gövde de etkilenir. Aynı şekilde Çınar'ın kökleri ne kadar diri olursa Çınar'ın gövdesi de o kadar diri olur, güçlü olur. Onun için sorumluluğunuz çok büyük. Sadece hemşerilerinize karşı değil, Türkiye'nin her bir ferdine, İslam ve Türk coğrafyasının 
Her bir bireyine karşı vebal taşıyorsunuz. Her bir adımınızda hatta her bir anınızda omuzlarınızdaki bu büyük yükü, büyük mesuliyeti dikkate almak zorundasınız. En başta finansal konularda, para meselelerinde bu mesuliyeti hatırlayacaksınız. Uhdenizdeki, yetkinizdeki para sizin değil, milletin parasıdır. Milletin size ve ekibinize emanetidir. Her bir kuruşu kullanırken harcadığınız paranın milletin parası olduğunu hatırlayacaksınız. Bir de şunu hatırlayacaksınız. Allah var, ölüm var, hesap var ve hesap günü var. Harcamalarınızı helal ve yasal yollardan yapacak, aynı zamanda isabetli yapacak, israftan mutlaka kaçınacaksınız. Kaynağı belirsiz para kuleleriyle gündeme gelenlerin durumunu sizler de gördüğünüz görüyorsunuz. Bizde böyle bir yanlış olmaz, olmayacaktır. En küçük yanlış dahi unutmayın, size oy verenleri olduğu kadar... Sadece AK Parti'ye değil, gölgesinde milyonların huzur bulduğu Türkiye çınarına da zarar verir. En küçük bir yanlış, Büyük AK Parti çınarının her bir zerresini mahcup eder, hayal kırıklığına uğratır. Bilerek veya bilmeden işlenen en küçük bir hata şu an bu salonda bulunan arkadaşlarımızın hepsine yük oluşturur. Bizim kadrolarımız hamdolsun büyük mesuliyetin idrakinde bir kadrodur. Milletin emanetini gözetme konusunda her birinizin azami hassasiyet içerisinde dikkat ve rikkat içerisinde olacağına ben yürekten inanıyorum. Değerli kardeşlerim, seçilmiş olmanız milletin üzerinde bir konuma yükseldiğiniz anlamına asla gelmiyor. Tam aksine seçilmiş olmanız sizi milletin hizmetkarı konumuna getiriyor. Onun için her an milletimizin içinde olacaksınız. Düğünde, cenazede, iyi gününde kötü gününde aziz milletimiz sizi yanında görecek, yanında bulacak. Her zaman söylüyorum. Yoksul gelip sizi bulmayacak. Siz gidip yoksulu, muhtacı, dertli, garibi gurebayı bulacaksınız. Ola ki o utanıyordur. Ola ki umutsuzdur. Ola ki istemekten çekiniyordur. Siz o daha anlatmadan anlayacaksınız. Göstermeden göreceksiniz. İstemeden gidip bulup vereceksiniz. Bakınız şurası çok çok önemlidir. Beş yıllık görev süresi dolduğunda sizden sadece size oy verenler değil, o şehrin tüm sakinleri memnun olacak, razı olacak, Allah razı olsun diyecek. Bizde ayrım olmaz. Şunlar oy verdi, bunlar vermedi, şunlar şöyle, bunlar böyle. Bizde bu tür ayrımcılık asla olmadı. Bundan sonra da olmaz. Seçim bitmiştir. Ve oy versin vermesin. Tüm şehir sakinleri artık bizim hemşehrimizdir, kardeşimizdir. Siz sadece size oy verenlerin değil, tüm şehrin belediye başkanı olacaksınız. Siz birilerinin, güçlünün, zenginin, elitin, seçkinin değil... Halkın belediye başkanı olacaksınız.